ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਲੂਕਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਲੂਕਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਲੂਕਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਲੂਕਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੋ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਲੂਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯਾਨੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਲੂਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਲੂਕਾ ਔਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਟਕਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਅਭੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਆਈਟੀ ਸੈਲ ਕੇ ਪੂਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਖਰ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਰੋਹਨ ਗੋਪਤਾ ਜੀ ਕੋ ਸਰਪ੍ਰਥਮ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਦਸਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਗਰਾ ਹੋਗਾ ਮਾਨਨੀਏ ਵਿਨੋਦ ਤਾਵਰੇ ਜੀ ਸੇ ਕਿ ਮਾਨਨੀਏ ਰੋਹਨ ਜੀ ਕੋ ਸਦਸਤਾ ਪੱਤਰ ਔਰ ਮਾਨਨੀਏ ਹਰਦੀਪ ਪੂਰੀ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਦਸਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਈ ਜਾ डॉक्टर जहां जीव जीव सिरवाल जी हैं जम्मू कश्मीर से उनकी भी सदस्यता विधिवत माननीय विनोद तावरे जी और माननीय हरदीप पुरी जी अ
कि अपने साथियों का अभिवादन भी करें और संबोधित करें माननीय विनोद तावरे जी नमस्कार आज फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की यात्रा में कई ताकतवर यात्री जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करता हूं उसके पूर्व मैं विपक्ष के सभी नेताओं को यह पूछना चाहता हूं कि अभी विपक्ष का जो कैंपेन का स्तर है वो इस प्रकार गिरता जा रहा है कि बस्तर लोकसभा में प्रचार करते हुए मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी जी या एनडीए पर प्रहार न करते हुए अब मोदी जी मरेगा इस भाषा तक विपक्ष उतर आया है देश चाहता है कि आतंकवादी मरे देश चाहता है कि इस देश पर हमला करने वाले मरे लेकिन विपक्ष कांग्रेस इस हद तक आया है और कांग्रेस अगर इसमें आया है तो आरजेडी की मिसा जी लालू जी की बिटिया वो तो ये कहने लगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं अब इस स्तर पर ये अगर कैंपेन विपक्ष का जा रहा है कि कोई मरने की बात कर रहा है कोई जेल में जाने की बात कर रहा है केरल में हमारे उम्मीदवार वी मुरलीधरन जी के काफिले पे हमले किए जा रहे हैं और साथ ही साथ केरल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 80 अघोषित बैंक खाते हैं जिसकी अभी संपत्ति का ब्यौरा उन्होंने छुपाया जिसकी जांच चुनाव आयोग ने करनी चाहिए मुझे लगता है कि विपक्ष किसी भी तरह से एनडीए को 400 पार रोकने के लिए हर प्रकार का प्रयास कर रहा है लेकिन उनके हर प्रयास में कोई ना कोई सीटें एनडीए की बढ़ती नजर आ रही है और ज्यादा होते हुए नजर आ रही है और इसलिए मेरा राहुल गांधी और घमंडिया अलायंस को यह सवाल है क्या आतंकवादियों को आप मारना चाहेंगे या नहीं क्या अपने बैंकों के अकाउंट्स की जानकारी आप देना चाहेंगे या नहीं इसका जवाब घमंडिया के नेताओं ने देना बहुत जरूरी है आज जैसे अभी संजय मयू जी ने कहा कि रोहन गुप्ता जी जो कांग्रेस के आईटी और सोशल मीडिया के चेयरमैन रहे हैं काफी वर्षों से सब सोशल मीडिया आईटी कांग्रेस का संभाल रहे थे नेशनल स्पोक्स पर्सन थे नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर थे ऐसे कांग्रेस की अलग अलग जिम्मेवार राष्ट्रीय स्तर पर संभालने के बाद फिर कर्नाटक चुनाव के समय वो मीडिया इंचार्ज तेलंगाना में वॉर रूम इंचार्ज ऐसी कई सफल जिम्मेवार संभालने के बाद आज रोहन जी 
भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और उनकी पूरी क्षमताओं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी और आने वाली सरकार में बहुत अच्छी तरह हम कर पाएंगे मुझे विश्वास है डॉक्टर जहानजेब सिरवाल वेटरनरी डॉक्टर है यूथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन रहे हैं लोकसभा कोऑर्डिनेटर रहे हैं उधमपुर लोकसभा के पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते इनका कई बार हमने एनालिसिस देखा है सुना है विशेषकर जो नेरेटिव पब्लिक ओपिनियंस कांग्रेस पार्टी करती रही प्रयास उसमें उनका योगदान भी रहा ऐसे डॉक्टर जहानजेब सिरवाल जी जो कश्मीर के रहने वाले हैं आज भारतीय जनता पार्टी में उनका प्रवेश हो रहा है तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं और महत्वपूर्ण तो ज्वाइनिंग जो आज की और है उसमें परमपाल कौर जी जो आय अफसर रही है पंजाब में प्रशासनिक सेवा में अच्छा योगदान दिया है भूतपूर्व अकाली दल के मंत्री रहे सिकंदर सिंह मलुका जी की बहू है उनके साथ बठिंडा के जिला परिषद के चेयरमैन उनके पति उन्होंने भी अभी पार्टी ज्वाइन की है और मुझे लगता है कि परमपाल कौर जी का आना उनके पति का बीजेपी में आना ये एक अलग ताकत पंजाब भाजपा को पंजाब में जो विकसित भारत विकसित पंजाब का चित्र हमको निर्माण करना है उसमें उनका बड़ा योगदान होगा उन दोनों का भी मैं स्वागत करता हूं और सिविल सर्विस छोड़कर फील्ड में आने का जो निर्णय परमपाल कौर दीदी ने किया है उसके लिए मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं और दोनों का मन से स्वागत करता हूं मेरा निवेदन है कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता रह चुके प्रखर वक्ता रोहन गुप्ता जी से आपको संबोधित करें मेरे सारे पत्रकार मित्र यहाँ पे उपस्थित विनोद जी हरदीप जी हमारे साथी संजय जी और बाकी मेरे साथी मित्र आज नवरात्रि के पावन अवसर पर तीसरे दिन भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ गौरवान्वित हूँ और एक युवा होने के नाते जो मोदी जी का विजन 2047 नड्डा जी अमित शाह जी और पूरा बीजेपी परिवार जो विजन उनका जो सपना है देश के लिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं दिल में हुआ कि हमको भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए और किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना सिर्फ देश के लिए कुछ करने की भावना है दिल में उस नाते आज यहाँ पे मैं ज्वाइन हुआ हूँ और विश्वास दिलाता हूँ हमेशा ईमानदारी से पंद्रह साल तक जो भी जहां पे मैं था जो काम मुझे दिया गया दिल से काम किया कहीं दिमाग नहीं लगाया जो भी हुआ पास्ट में मैं नहीं जाना चाहूंगा अब नई इनिंग आज शुरू कर रहा हूं पॉजिटिविटी से जो भी काम दिया जाएगा देश की विजन के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए वो काम मैं दिल से करूंगा साथ ही कई सवाल ये आते हैं कि पंद्रह साल और मेरे पिताजी चालीस साल से कांग्रेस पार्टी में थे हर बार सवाल उठाए जाते थे हम भी प्रवक्ता थे हम भी उठाते थे पर जब आदमी खुद उस चीज में से निकलता है तब ये होता है कि सिर्फ लालच से आदमी नहीं छोड़ता है जब स्वाभिमान की बात आती है हम जैसे लोग राजनीति में कुछ लेने नहीं आए हम सेवा करने आए मैं सालों से बचपन से आई एम अ सेल्फ मेड मैन मैंने खुद ने मेरा बिजनेस किया एक परिवार से हूं एक व्यापारी परिवार से हूं कभी किसी की हिम्मत नहीं है कि कह जाए कि चवन्नी भी पॉलिटिक्स से 
कभी हमने वो अपेक्षा नहीं रखी कि उन्हें कुछ कुछ ना कुछ देना है पार्टी को कुछ देना है और चालीस साल से मेरे पिताजी हो या पंद्रह साल से मैं हूं ये सब लोग जानते हैं जो भी हमारे करीबी हैं कुछ अपेक्षा के बिना पार्टी में दिल से काम किया पर जब ये लगने लगा कि एक ऐसी पार्टी जो विचारधारी की हम बात कर रहे हैं और विचारधारा के दो मुख्य बिंदु कोई भी पार्टी हो देश में भारत देश में विचारधारा के दो मुख्य बिंदु है एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो यह हर हर भारतीय के दिल में है जब ये लगने लगा लास्ट डेढ़ साल से कि दोनों मुद्दों पे जो पार्टी की मुख्य जो ओरिजिनल विचारधारा थी उसे बिल्कुल भटकने की बात चलेगी लेफ्ट की तरफ चलेगी हम भी प्रवक्ता थे हम भी कई बार डिफेंड करते थे आज मैं सैनिक था करता था पर मन से दुख होता था कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग आज हम राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं ठीक है आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं आप क्यों नहीं जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं कोई नहीं जाने की कोई बात नहीं थी तो जब तक विरोधाभास रहेगा विश्वसनीयता नहीं रहेगी ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि जिस प्रकार से लास्ट डेढ़ दो साल में मैं किसी आज व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं करूंगा पर जो एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी एक मैसेज जो पीपल में जो देना होता है कि आपका विरोधाभास कितना है जो हमारे एक है जो थे जिनके नाम में राम है वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको यह कहा गया कि आप चुप रहिए 